मैं शशांक पाठक अपने सभी विद्यार्थियों का प्रतिभागियों का हृदय से स्वागत करता हूं और डी स्टूडेंट्स पिछले कई दिनों से मैं सोच रहा था कि आपके साथ अपने सभी विद्यार्थियों के साथ मैं सीधे रूबरू हूं तो आज वो दिन अपने लिए आ ही गया और आप विश्वास करिए आज मैं मतलब इतना हैप्पी इतना अपने आप को मतलब अच्छा महसूस कर रहा हूँ कि शायद अब तक के अपनी लाइफ में शायद कभी महसूस किया हूँ तो सबसे पहले तो आप सभी लोग इस टाइम आप मुझे देख रहे हैं सुन रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और इस चैनल पर आने से पहले हमने अपने आप से कुछ वादे किए हैं और मैं चाहता हूं कि मैं उस बात को आप तक जो है पहुंचाऊं और मैं आप तक बताऊं देखिए पिछले कई दिनों से मैं सोच रहा था लेकिन जब तक हमारी पूरी तैयारी हो नहीं पाई थी तब तक मैं कदम नहीं बढ़ा रहा था लगातार हमारे कई विद्यार्थियों का हिंदुस्तान के कई सेंटर से लगातार मैसेज फ़ोन सब आ रहे थे कि सर आप बहुत सारे डाउट हैं आप उसको क्लियर करें लाइव आकर के तो मैंने उनसे लगातार वादा ही किया कि मैं जल्द ही जो है आपकी समस्या का समाधान करूंगा बस उसके लिए एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत थी एक मंच की ज़रूरत थी और उन सारे चीज़ों में हम लोग लगे रहें और उस पर कार्य करते रहें और आपको हम बता दें कि अपनी पूरी रणनीति रही है कि एक अच्छे तरीके से आपके बीच में अपने सब्जेक्ट की समझ ले करके मैं आऊँ तो आप सबका लगातार जो सुझाव रहा वह सुझाव हमारे लिए हमेशा आपको पता ही है कि आदेश स्वरूप होता है और मैं उसको आदेश स्वरूप ही मानता हूं मान करके आपके बीच में आया हूं और पूरी ईमानदारी से और नियमितता के साथ हम जो है नाइन थर्टी टू टेन थर्टी पी कंटिन्यू रहेंगे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे कई सारी बातों को हम आपके साथ करेंगे और उन सारी बातों को करें कुछ से पहले कुछ बातों को हम आपको बता दें बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे कई सेंटर पर हमसे क्लास किए हुए हैं जैसे मैं इस समय मुखर्जी नगर दिल्ली से लाइव हूँ और आपको पता है कि मैं इंदौर मध्य प्रदेश में इंदौर भोपाल इसके बाद उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद आगरा लखनऊ राजस्थान में जयपुर बीकानेर उदयपुर और हरियाणा के जो है महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी जैसे सेंटर पर हमने खूब क्लासेस की हैं लगातार अपने विद्यार्थियों से रूबरी हुआ हूँ पहली बार आप हमारे सामने बैठे तो नहीं हैं लेकिन मैं एकदम महसूस कर रहा हूँ कि अपना क्लास वही थाउजेंड विद्यार्थियों का है और जिनके बीच में एक अलग प्रकार की ऊर्जा हमको मिलती रहती है सारी बातों को हम करें कि उससे पहले फिर एक बात और हम आपको बता दें कई सारे क्वेश्चंस आपके बीच से आते रहते हैं और वे प्रश्न आपके बीच से आए कि उससे पहले ही मैं उन प्रश्नों का जवाब दूं देखिए जितने भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र मुझे सुन रहे हैं देख रहे हैं उनसे मैं एक बात कहना चाहता हूं जब कभी मैं ऑफलाइन डेमो क्लास लेकर के जाता हूँ तो बहुत सारे विद्यार्थी मुझसे मिलते हैं और कहते हैं कि सर उनकी अपनी अलग परिस्थिति होती है कि सर कोचिंग करना ज़रूरी है कि नहीं मैं एफर्ट नहीं कर पाऊँगा कई सारी समस्याएँ होती हैं और आप विश्वास करिए कि मैं अपने स्टूडेंट से सीधे एक ही बात कहता हूं कि अगर आप यस या नो में आंसर चाहते हैं तो हम आपको बता दें कि कोचिंग करना जरूरी नहीं होता है अब आप कहोगे सर आप खुद एक टीचर हैं आप कोचिंग देते हैं और आप ही कह रहे हैं कि कोचिंग करना जरूरी नहीं होता है तो मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूं कि कोचिंग करना जरूरी नहीं होता है हाँ एक कोचिंग संस्थान जब आपका प्रश्न ये रहता है कि एक कोचिंग संस्थान अच्छा कोचिंग संस्थान का मतलब कोई भी कोचिंग और कोई भी टीचर जो आपका कोच हो सकता है आपका भाई भी आपका कोच हो सकता है आपके गार्जियन भी आपके कोच हो सकते हैं कोई भी तो देखिए हम आपको बता दें अगर आपका प्रश्न ये होता है कि फिर कोचिंग संस्थान का क्या मतलब होता है जो विद्यार्थी उनसे जुड़ते हैं उनको किस प्रकार का लाभ होता है तो देखिए हम आपको बता दें कोचिंग संस्थान या शिक्षक एक सहयोग की भूमिका निभाता है ये एडवाइस देता रहता है आपको सही रूट पर चलने की सलाह देता है और अगर आप उनकी बातों को समझते हैं उनके सहयोग को अपने जीवन में आप उतारते हैं तो बड़ा बेहतर होता है हमारी भूमिका आपके साथ बस वही होती है हम आपका सहयोग करते हैं एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ बात को बड़ी बारीकी से समझिएगा हर क्लास में मैं देता हूं मैं चाह रहा हूं कि आज भी मैं उसी एग्जाम्पल को दोबारा दोहराऊं जैसे मान लीजिए कि आ, क्लास में सारे स्टूडेंट्स बैठे रहते हैं और एक मैं लास्ट सीट से एक एग्जाम्पल लेता हूं कि लास्ट में बैठा हुआ एक विद्यार्थी है और उसका डेस्टिनेशन है यहां तक आना अब जब वहां से वह चलता है यानी कि सोचता है चलने के लिए तो उसको एक समय दिया जाता है और उस समय में उसको अपने डेस्टिनेशन अपने गंतव्य तक आना होता है आपका गंतव्य का मतलब आप इस बात को समझिए कि गंतव्य मतलब जो आप प्राप्त करना चाहते हैं जिस उद्देश्य को प्राप्त करना चाहते हैं जिस किसी भी एग्जाम को आप क्वालिफाई करना चाहते हैं तो जब आप वहां से चलने को सोचते हैं तो आप अकेले होते हैं और आपके सामने कई रास्ते दिखते हैं मैं दो रास्तों की बात करता हूं एक बगल से सीधा सा होता है जहां पर किसी भी प्रकार की सीटें नहीं लगी रहती हैं रास्ते में खाली सा होता है जब आप कभी ऑफलाइन क्लास किए होंगे तो देखे होंगे बीच में एक जगह होता आने का और दूसरा जिस पर सीट पर बच्चे स्टूडेंट्स बैठे रहते हैं आपको एक समय दिया गया है कि इस टाइम में आपको यहां तक पहुंचना है अब जब आप वहां से चलते हैं तो उन दोनों रास्तों में से किसी एक रास्ते को आपको करना होता है संभावनाएं बनती हैं कई प्रकार की हो सकता है कि आप उस रास्ते को चूज कर
और आप हर सीट पर कदम रखते उतरते रखते उतरते चढ़ते उतरते और आप अपने गंतव्य की तरफ आगे बढ़े लेकिन इस बात को ध्यान रखना कि आप डिस्टेंस अधिक कवर कर रहे हैं और आप अच्छे से जानते हैं कि जब डिस्टेंस अधिक कवर करेंगे तो टाइम अधिक लगेगा दूसरी सबसे बड़ी बात बगल वाले रास्ते पर अगर आप आते हैं तो वहां पर सीट पर चढ़ना उतरता उतरना नहीं होगा वहां पर आप डिस्टेंस कम तय करेंगे और जाहिर सी बात है कि डिस्टेंस अगर कम है तो टाइम कम लगेगा और पूरी संभावना है कि आप अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाए बट सबसे बड़ी समस्या है कि ये कैसे आपको पता होगा कि सीट वाला रास्ता कठिन है या सामान्य रास्ता हम शिक्षक हम टीचर हम गाइड करने वाले लोग चाहे मैं आपका बड़ा भाई आपका टीचर गार्जियन कोई भी होता है जो आपको गाइड करता है वह आपको यही बताता है कि इस रास्ते की बजाय अगर आप इस रास्ते पर चलेंगे तो सहज होगा और डिस्टेंस कम होगा टाइम कम लगेगा और संभावना है कि आप सफलता की तरफ बढ़ सकते हैं इस बात को आपको बड़ी बारीकी से समझना है बट एक बात बखूबी आप समझ रहे हैं दोनों परिस्थितियों में चलना आपको पड़ेगा मैं नहीं चलूंगा मैं बस एक जगह पर खड़े होकर के आपको दिशा निर्देश दे सकता हूं अगर आप हमारी इस बात को समझ गए होंगे कि दोनों परिस्थितियों में चलना आपको होगा तो अब अब हमारी बात को आप समझ पा रहे होंगे कि हम आपके लिए सिर्फ सहयोग की भूमिका निभाते हैं अगर मैं ये कहता हूँ कोई भी शिक्षण संस्थान कोई भी टीचर ये कहता है कि मैं आपको करेक्टर बना दूंगा मैं आप सीजियल एग्जाम में अच्छा रैंक आप लेकर के आ जाएंगे आप मेरे वहां पढ़िए मुझसे पढ़िए तो मैं कभी इस पर विश्वास नहीं करता और आप आप मेरा रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं हर क्लास में मैं इस बात को बड़े विश्वास के साथ बोलता हूं कि आप कभी भी इस भ्रम में मत रहिएगा कि आप शशांक सर से शशांक सर के साथ मुलाकात करेंगे और बात करेंगे उनसे जो है उनके साथ उनके संरक्षण में पढ़ेंगे तो आप टॉप कर जाएंगे नहीं जब तक आपकी अपनी मेहनत नहीं होगी तब तक कोई आपको नहीं बना सकता हमारा बस एक ही भूमिका है सहयोग की दूसरा एक बहुत बड़ा भ्रम और उस भ्रम के कारण मैं अपने जीवन में कई परीक्षाओं में असफल भी रहा हालांकि मैं इन सारी बातों को आज यहाँ पर नहीं करना चाहता बट मैं आपको इंडिकेट कर देता हूँ कि 2006, 2006 में मैं मुखर्जी नगर दिल्ली में सिविल सर्विस की तैयारी करने के लिए आया और 2013 तक मैं आई की तैयारी करता रहा और आपको परिणाम तो समझ में आ ही रहा होगा और उसके बाद हमने फिर कम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी को छोड़ दिया और आपके साथ लगातार जो है बने रहें और एज ए जो है टीचर पिछले सात सालों से मैं लगातार आपके बीच में जुड़ा रहा बट इस तैयारी के दौरान हमसे जो भूल हुई या हमने जो गलती की उन सभी गलतियों से सीख लेकर के मैं अपने विद्यार्थियों से बस एक ही बात बोलता हूं कि उस प्रकार की गलती आपको नहीं करना है और वह गलती क्या थी मैं आपको बता दूँ एक्चुअली मैं एम गोल्ड मेडलिस्ट हूँ विश्वविद्यालय मैंने टॉप किया था मैं ये नहीं कहता कि ओवर कॉन्फिडेंस बट क्योंकि मैं खुद नहीं स्वीकार कर सकता हूं लेकिन अब मैं स्वीकार करता हूं कि हाँ मुझसे भूल थी कि मैं ओवर कॉन्फिडेंस में था मुझे लगता था कि कौन मुझे सिखाएगा मैं खुद ही सीख लूंगा मुखर्जी नगर के हिंदी माध्यम के सारे संस्थानों में मैंने क्लास कोचिंग की और जब मैं क्लास कोचिंग करता था तो मेरे मन में यही था कि बस चलो हमारी अपनी प्रक्रिया पूरी हो गई हमने क्लास कर लिया है बस और बाकी करना मुझे ही है करना मुझे ही का मतलब कि जो टीचर पढ़ा रहे हैं कई सारे हमारे लोग होते थे जो मुझसे कहते थे कि यार अब ये टीचर पढ़ा रहे हैं ये खुद ही नहीं सफल हुए हैं तो मैं भी बोलता था कि हाँ यार ये खुद ही नहीं सफल हुए हैं तो मुझे क्या सफल बनाएंगे बट वो सब बड़ा भ्रम था और मैं विश्वास नहीं कर पाया अपने टीचर के ऊपर अपने गाइड के ऊपर और जिसकी वजह से शायद मैं उस परीक्षा को क्रैक नहीं कर पाया मैं आपसे यह चाहता हूँ कि आप बिल्कुल ऐसा नहीं सोचेंगे आप भरोसा रखिए विश्वास करिए गांधी इस बात को बड़े अच्छे से मानते थे टॉलस्टाय का एक स्टेटमेंट रहा कि विश्वास ही जीवन की प्रेरक शक्ति है जब तक आप विश्वास और भरोसा नहीं करेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे आप विश्वास करिए अगर मैं अपने शिक्षक अपने गाइड पर भरोसा किया होता तो शायद मेरा परिणाम बेहतर होता इसलिए हम आपसे कहते हैं कि आप अपनी लाइफ में ऐसी भूल नहीं करेंगे आपका एकेडमिक चाहे जितना बेहतर हो आप भरोसे के साथ आगे बढ़े मेहनत खुद की हो बट सहयोग हमारा हो देखिए एक क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको कई सारी बातों को समझाना चाह रहा हूँ क्योंकि आज हमारी पहली क्लास है और इस पहली क्लास में हमें इंडेक्स भी आपको बताना है कि क्या क्या हम किस किस टॉपिक को कैसे पढ़ाएंगे और उन सारी बातों को करने से पहले एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं और उस क्वेश्चन के माध्यम से कई सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व भी कर देते हैं ताकि हम बात करने में अधिक टाइम ना लें देखिए हर क्लास में मैं इस बात को बोलता हूँ कि जो स्टूडेंट टेन ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिया जिस किसी भी परीक्षा की निश्चित रूप से आप समझिए कि वह बेहतर करेगा अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं तो निश्चित रूप से आप बेहतर करेंगे जिस किसी भी एग्जाम को आप दे रहे हैं जिस किसी भी कमीशन के एग्जाम को दे रहे हैं उस एग्जाम के 10 साल के क्वेश्चन पेपर किसी भी पब्लिकेशन के आप सॉल्व कर लीजिए बेहतर करने का प्रयास करिए निश्चित रूप से आपकी सफलता जो है आपके करीब आएगी लेकिन
आपको लिखता हूँ और आप जरा उस चीज़ को देखिए हालांकि इस प्रश्न को मैं ऑफलाइन बैचेज में लगभग सारे स्टूडेंट्स के बीच में रखा हूँ और आपके बीच में भी मैं रखता हूँ वे विद्यार्थी जो पहले से इस प्रश्न को जान रहे हैं वह इस प्रश्न का उत्तर देने में थोड़ा सा रुचि दिखाएंगे और मैं इस क्वेश्चन को रख रहा हूँ जैसे एक क्वेश्चन है अच्छा आप लोग हिस्ट्री में लॉर्ड बुद्धा गौतम बुद्ध के बारे में आप लोगों ने सुना होगा सुना है ना हाँ तो मैं वहीं से एक प्रश्न कर रहा हूँ एक सामान्य सा प्रश्न है आप यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन है बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड बुद्धा गौतम बुद्ध का जन्म स्थान गौतम बुद्ध का जन्म स्थान ये क्वेश्चन है और इसके फोर ऑप्शन अच्छा अगर क्वेश्चन आपको ठीक से ना दिख रहा हो तो आप बिल्कुल मुझे आप बताएंगे वैसे आ, मैं इसको पढ़ देता हूं कि क्वेश्चन आपका है कि वर्थ प्लेस जो है लॉर्ड बुद्धा का तो गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है और इस क्वेश्चन के फोर ऑप्शन आपको दिए गए हैं और मैं ऑप्शन यहां पर लिखता हूं ठीक है पहला इसका ऑप्शन है मैंने लिख दिया आ, कपिल वस्तु लुम्बनी कपिल वस्तु लुम्बनी नेपाल ठीक है सेकेंड ऑप्शन मैंने लिखा बोध गया आप ऑप्शन को ठीक से समझेंगे बोध गया थर्ड ऑप्शन मैंने लिखा सारनाथ और चौथा ऑप्शन हमने लिखा कुशीनगर कुशीनगर अब जरा इस क्वेश्चन को आप देखिएगा देखिए निश्चित रूप से यह प्रश्न बड़ा इजी है बट मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं आपको उसको समझना है अब ये क्वेश्चन किसी भी परीक्षा में आता है और आपने जब इसको देखा और या, या फिर अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं आप वहां पर अगर इस क्वेश्चन को देखते हैं तो अगर आप थोड़ा सा भी पढ़े होंगे तो आपको आंसर सीधे दिख जाएगा कि इसका आंसर होगा कपिल वस्तु लुम्बनी नेपाल और आप क्या करते हैं आप खुश हो जाते हैं कि सर मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो सॉल्व किया उसमें इस क्वेश्चन को मैंने बना लिया बट ये आपकी सबसे बड़ी गलती होती है भूल होती है जब कभी भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें तो किसी भी क्वेश्चन के बाकी ऑप्शन को हिट करना होता है आपको और आप वहीं पर छोड़ करके आगे बढ़ जाते हैं जैसे आपको यहां पर देखना चाहिए कि गौतम बुद्ध का जो है बोध गया से क्या रिलेशन है बोध गया इस क्वेश्चन में क्यों दिया गया है ऑप्शन क्यों बना है तो आप देखेंगे कि अगर हम बोध गया की बात करेंगे तो यहां देखिए बोध गया जो है यह इनका बोध गया में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था क्या प्राप्त हुआ था ज्ञान प्राप्त हुआ था ठीक है इसके बाद फिर आप देखिए सारनाथ तो गौतम बुद्ध का सारनाथ से क्या रिलेशन है तो सारनाथ में आप देखेंगे कि यहां पर इन्होंने अपने ज्ञान का जो उपदेश दिया था फर्स्ट सरमन ऑफ लॉर्ड बुद्धा ज्ञान का प्रथम उपदेश इन्होंने यहां पर दिया था तो यानी कि यहां पर हो गया ज्ञान जो उपदेश ज्ञान का उपदेश इसके बाद आप देखेंगे यहां पर जो तीसरा ऑप्शन है यहां पर तीसरा ऑप्शन दिया गया है मैं क्षमा चाहता हूं पहला कपिल वस्तु जो आपको बर्थ प्लेस है बोध गया में ज्ञान सारनाथ में उपदेश और चौथा कुशीनगर का जो ऑप्शन है आप यहां पर देखेंगे तो यहां इनकी मृत्यु हुई थी अब आप देखिए कि एक स्टेज यहां पर ये यह हो गया जिसमें फोर ऑप्शन है और आपने यहां पर इसका सही आंसर लगा दिया बट आप एक कदम और आगे बढ़ते हैं जब आप बाकी के ऑप्शन को हिट करते हैं तो यहां तक पहुंचे अब कई सारे स्टूडेंट्स यहां तक तैयारी करने के बाद खुश हो जाते हैं उनका भी तरीका गलत है उनको एक कदम और आगे बढ़ाना है अब देखिए कपिल वस्तु में इनका जन्म हुआ कपिल वस्तु नेपाल में इनका जन्म हुआ ठीक है अगले कदम यहां पर भी मैं कुछ लिख नहीं रहा हूं मैं आपको बताऊंगा कि मुझे यहां पर क्या करना है सेकंड बोध गया में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ बौद्ध धर्म में ज्ञान को क्या कहा जाता है यह भी आपको यहीं पर विचार करना चाहिए तो बौद्ध धर्म में ज्ञान को निर्वाण कहा जाता है ठीक है निर्वाण कहा जाता है इसके बाद अगला ऑप्शन देखिए सारनाथ में इन्होंने अपना उपदेश दिया था तो जो उपदेश दिया इन्होंने सारनाथ में तो बौद्ध धर्म में उपदेश को क्या कहा जाता है यानी कि जो इन्होंने उपदेश दिया उसको क्या कहा गया तो धर्म चक्र प्रवर्तन तो आप यहां देखेंगे धर्म चक्र प्रवर्तन नेक्स्ट आप देखेंगे कि कुशीनगर कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई बौद्ध धर्म में मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है तो आप यहां लिखेंगे 
महापरिनिर्वाण अब एक बात आपको समझना है अभी भी आपका ये क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ और आपको लग रहा होगा कि कंप्लीट हो गया बिल्कुल नहीं एक कदम और आगे आपको बढ़ना है गौतम बुद्ध के जो जन्म के प्रतीक के रूप में अगर हम बात करें तो हम अब यहां पर हम प्रतीक लिखेंगे ठीक है जन्म का इनका प्रतीक क्या है बैल या सांड ठीक है और कमल का फूल भी माना जाता है निर्वाण जो है इनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ बट वृक्ष नीचे प्राप्त हुआ यानी कि पीपल का वृक्ष ठीक है धर्म चक्र प्रवर्तन जो हुआ उसका प्रतीक क्या है चक्र उसका प्रतीक है इसके बाद महापरिनिर्वाण इसका प्रतीक स्तूप है जब किसी भी क्वेश्चंस को आप इतने तरीके से तोड़ करके देखेंगे तब आप विश्वास करिए कि बेहतर कर पा रहे हैं और आप क्या करते हैं आप हमारे पास चले आते हैं कि सर हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया देखिए क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ गलत है शायद आप ठीक से महसूस कर पा रहे होंगे एक किसी भी क्वेश्चंस को आप लें और इस तरीके से आपको इस क्वेश्चंस को सॉल्व करना है अब हम आपको एक बात और बता दें जो स्टूडेंट किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और उसका सही आंसर देते हैं यानी कि पहले स्टेज तक अगर हम इसको स्टेज में कर दें यानी कि ये फर्स्ट स्टेज अगर इसको करें इसको सेकेंड स्टेज कर दें इसको थर्ड स्टेज करें और इसको फोर्थ स्टेज करें तो जो स्टूडेंट फर्स्ट स्टेज में होता है वह क्वेश्चन का सही आंसर देता है बट हम आपको बता दें कि इस प्रकार की तैयारी में उसका सिलेक्शन कभी नहीं होगा कभी नहीं होगा अगले स्टेज में आप आइए अगर आप यहां तक अपने आप अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं तो हम आपको बता दें कि यहां पर आप हमेशा एक या दो क्वेश्चन से हमेशा फेल होते रहेंगे पास नहीं होंगे फेल होंगे बट फेल होंगे एक या दो क्वेश्चन से जब आप यहां तक पहुंचेंगे तीसरे स्टेज पे तो निश्चित रूप से आप सफल हो जाएंगे लेकिन चौथे स्टेज पर जब आप पहुंचेंगे तो आप रैंकर होंगे रैंकर अब आप तय करिए कि आप कहां हैं देखिए बात बड़ी व्यवहारिक और ठीक है इसलिए मैं आपसे इस बात को बोलता हूं कि स्मार्ट वर्क करना चाहिए देखिए बार बार कहना मुझे भी अच्छा नहीं लगता है बट आप सभी विद्यार्थी इस बात को कहते हैं और जानते हैं और अगर आप कमेंट को देखेंगे चैनल पर तो आपको लगेगा कि हाँ सर के द्वारा जो भी बातें कही जा रही हैं कि हम इलाहाबाद सेंटर इंदौर सेंटर जयपुर सेंटर पढ़ाए हैं तो निश्चित रूप से वो आपको वहाँ पर दिखेगा और काफ़ी लंबा अनुभव रहा है पूरे दस दस घंटे पढ़ाने का मैंने हर सेंटर पर पढ़ाया और वहाँ पर देखिए ज्ञान बढ़ने की बात नहीं अनुभव और उस अनुभव में हमने क्या सीखा कि जब मैं इंदौर सेंटर पढ़ाता हूं तो वहां पर कई ऐसे विद्यार्थी मिलते हैं जिनके तौर तरीके तैयारी करने की स्टाइल और ये सारी बातें बड़ा अच्छा लगता है और रिजल्ट देते हैं अब जिस तरीके से वो तैयारी करते हैं हमें भी प्रभावित करता है हम भी आपसे सीखते हैं हम आकर के उस बात को जयपुर सेंटर पर उसके विद्यार्थियों को बताते हैं अपने विद्यार्थियों को और जो विद्यार्थी अच्छे होते हैं वहां पर उस बात को समझते हैं और उस तरीके को अपना लेते हैं जयपुर का विद्यार्थी अगर बेहतर करता है तो मैं मुखर्जी नगर आके बोलता हूं मुखर्जी नगर का विद्यार्थी बेहतर करता है तो मैं इलाहाबाद जाके बोलता हूं मतलब इन साइकिल बेहतर करने का प्रयास यही हमारा अनुभव होता है और यही हर क्लास में हम बच्चे को देखते हैं और प्रयास करते हैं कि किस तरीके से कौन सा बच्चा आगे बढ़ता है तो अब देखिए इस क्वेश्चन के माध्यम से एक बात मैं और आपको कहना चाहता हूं अब यहां पर आपको समझ में आएगी कि कोचिंग संस्थान की भूमिका या टीचर की भूमिका या गार्जियन की भूमिका गार्जियन का मतलब जो आपको गाइड कर रहा हो क्या होती है तो देखिए पहले स्टेज तक तो आपको किसी की जरूरत नहीं है आपका एकेडमिक जो पढ़ाई हुआ है आप वहां से इस प्रश्न को लगा लेंगे सेकेंड स्टेज तक थोड़े से मेहनत करेंगे और थोड़ी मेहनत करेंगे आप तो सेकंड स्टेज भी क्लियर कर लेंगे लेकिन सेकंड स्टेज में भी आप देखेंगे सिलेक्शन आपका नहीं हो रहा है हमेशा एक या दो क्वेश्चन से आप रुक रहे हैं तीसरा और चौथा स्टेज जो है यही आपकी सफलता का है और तीसरे और चौथे स्टेज में निश्चित रूप से आपको सहयोग की जरूरत है और आपके लाइफ में जब आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो दो ही लोग सहयोग कर सकते हैं एक आपकी टेक्स्ट बुक जो अच्छी टेक्स्ट बुक है और दूसरा आपका टीचर तो यहां पर होता क्या है कि यहां पर हम लोग तीसरे और चौथे स्टेज में आपके साथ सहयोग करते हैं या तो आप अच्छे टेक्स्ट बुक को टेक्स्ट बुक को कड़ी मेहनत के साथ पढ़िए निरंतर आप प्रयास करते रहिए मेहनत करते रहिए या फिर किसी टीचर के माध्यम से आप यहां तक पहुंचने का प्रयास करिए तो हमारी जो सपोर्ट सहयोग मेहनत होती है वो यही होती है आपके साथ अब अगर आप यहां तक हमारी बात को समझ पाए हैं तब आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में बने रहिएगा अदरवाइज आज भी आपके पास टाइम है आप अपने करियर को किसी और दिशा में ले जा सकते हैं क्योंकि आप इस बात को नहीं समझते हैं जिस समय आप तैयारी करते हैं उस समय आप इस बात को नहीं समझ पाते हैं आपको लगता है कि बहुत बेहतर होगा तोड़ डालेंगे फोड़ डालेंगे बट कुछ होता नहीं है इस व्यवहारिक स्तर पर मैंने मुखर्जी नगर में करीब तेरह साल निकाल दिए हैं 
और इनमें हम आपको बता दें कि आप खुद कैलकुलेट कर चुके होंगे कितने साल मैंने तैयारी किया है और उसके बाद टीचिंग करियर का क्या रहा बिल्कुल आप मजबूती के साथ आगे बढ़ें आप खुद मेहनत करें सेकंड स्टेज तक आपको अपने आप आना होता है तब तीसरे और चौथे स्टेज में टीचर या गाइड या किताबें आपको उठाती हैं और तब आपका सलेक्शन होता है अदरवाइज तो आपको बाहर ही होना होता है देखिए यह प्रश्न काफ़ी ईजी था बट इस क्वेश्चन के माध्यम से कई सारी बातें हमने आपसे की अब हम आपको दूसरी बात बता दें आप लोग थक भी गए होंगे कि सर क्लास की तरह आकर के जो है थोड़ा सा एक अलग प्रकार से थका दिए हम सबको और फिर वही बात पढ़ने पढ़ाने की बात तो पढ़ने पढ़ाने की होगी लेकिन मैं वाकई में आपसे बता रहा हूँ एकदम जोश और जज्बात के साथ लग जाइए जो सिलेक्शन होता है उसमें दस छात्र ऐसे होते हैं जिनको कभी किसी की जरूरत नहीं पड़ती किसी कोचिंग संस्थान की किसी टीचर की और वो पता है किस प्रकार के छात्र होते हैं वो बचपन से ही बड़ी जो है जीनियस स्कॉलर होते हैं एकेडमिक उनका बड़ा शानदार होता है और आप जिस किसी भी परीक्षा को देखते हैं आपको पता है कि बारहवीं और ग्रेजुएट स्तर से ऊपर के क्वेश्चंस नहीं आते हैं बचपन से इन्होंने मेहनत की है तो दस परसेंट सीट उनके पास जाना ही है बाकी की जो सीटें हैं वह मेहनत करने वाले विद्यार्थियों की होती है तो अब आप इस बात को तय करेंगे कि आप किस कैटेगरी में हैं अगर आप शुरू से बड़े अच्छे स्कॉलर रहे हैं तो आपको उतनी मेहनत नहीं करनी है लेकिन अगर आप शुरू से लेबोरियस हैं मेहनत करने वाले विद्यार्थी हैं तो निराश भी नहीं होना क्योंकि 90 परसेंट सीट आपके लिए बनी हुई है तो खुद मेहनत करिए खुद आगे बढ़िए हमारा बस सहयोग और सपोर्ट होता है हम आपको अपने सब्जेक्ट और आपके एग्ज़ाम की तैयारी के प्रारूप और रूपरेखा को तय करते हैं बताते हैं वैसे बहुत सारे शिक्षकों के बीच में रहते हुए हमने भी काफ़ी जो है अनुभव प्राप्त किए और अंततः यही निष्कर्ष निकला कि स्टूडेंट्स को खुद मेहनत करना पड़ता है हाँ हम जिस बात को उनको बोलते हैं अगर हमारी बात को मानते हैं तो निश्चित रूप से उनके लिए बड़ा बेहतर होता है यही हमने लाइफ में गलती की थी कि हम कभी भी अपने गाइड अपने टीचर और बाकी जो भी लोग थे उनकी बात को तो उस प्रकार से नहीं स्वीकार किया जिस प्रकार से मुझे समझाना चाहते थे मुझे लगता था कि लोग असफल हैं तो मुझे क्या सफल बनाएंगे बट इस बात को आपको समझना चाहिए जो मैं नहीं समझा अगर कोई भी शिक्षक अपने कंपटेटिव लाइफ में असफल रहा है तो जिन जिन कारणों से वह असफल रहा है उनको सब आपको बताएगा और कहेगा कि आपको इन सारे कार्यों को नहीं दोहराना है जिसकी वजह से वह जो है असफल हुआ है तो एक असफल व्यक्ति आपको ये सारी बातें जरूर बता देगा कि जिसकी वजह से वह असफल हुआ है तो शायद आप उस काम को नहीं करेंगे बाकी जो रास्ते होंगे आपको निश्चित रूप से सफलता की तरफ ले जाएगी तो शायद आप हमारी बातों को समझ गए होंगे इस क्वेश्चन के माध्यम से जिस बात को मैं कहना चाह रहा था उस बात को मैं आपको पूरा बताया अब हम अपनी बात को यहाँ समाप्त करते हैं और आगे की बात करते हैं देखिए जिस सब्जेक्ट के लिए हम और आप एक दूसरे से मुलाकात कर रहे हैं मुखातिब हो रहे हैं सब्जेक्ट हिस्ट्री है और इतिहास सब्जेक्ट को लेकर के बहुत सारे विद्यार्थियों के अंदर भय था और मैं तो पिछले कई सालों से इस बात को देखा लेकिन बाद में आप ही के द्वारा हमें मैसेज किया गया कि सर आपने इस सब्जेक्ट को इतना सहज इतना सरल बना दिया कि अब इस सब्जेक्ट के प्रति एक मोहब्बत सी हो गई है तो मेरा एक ही जवाब उनको होता है कि हमने नहीं बनाया आप खुद जो है लगन दिखाई सब्जेक्ट में और लगन की वजह से ही हम एक सहयोग के रूप में आपके साथ हुए और इस सब्जेक्ट ने आपको अपना लिया और आपने इसको अपना लिया तो कोई सब्जेक्ट टफ नहीं होता बस एक बार आप उसमें रुचि दिखाएँ और इनिशियल स्टेज में बिल्कुल आपको रुचि दिखाना होता है विश्वास और भरोसा करिए हम एक ही चीज़ पर विशेष रूप से ध्यान देते हैं कि किसी भी सब्जेक्ट की कितनी सहज प्रस्तुति हो वह आपके लिए मायने रखती है वह आपको रुचि दिखाती है और शायद इस कक्षा कार्यक्रम में जो हम लाइव आपके साथ आ रहे हैं इसका हमारा यही उद्देश्य है कि इस पूरे सब्जेक्ट की रूपरेखा में बहुत सारे टॉपिक हैं बहुत सारे सेगमेंट हैं पार्ट हैं जिसको हम सहजता के साथ आपके बीच रख पाएँ कई सारे ऐसे टॉपिक हैं जो एकेडमिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं और कई सारे टॉपिक ऐसे हैं जो कम्पिटेटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं तो हमारा और आपके बीच का जो यहाँ पर रिलेशन है वह कम्पिटेटिव होगा हम हिस्ट्री के अंतर्गत उन्हीं टॉपिक पर आपके साथ डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होंगे दूसरी सबसे बड़ी बात हमारे इस क्लास की मैं विशेषता नहीं कहूँगा लेकिन हम अपने इस क्लास में इस बात को ध्यान रखेंगे कि एक छोटे स्तर की तैयारी करने वाला मतलब एक छोटे से एग्जाम्स की तैयारी करने वाला विद्यार्थी और यूपीएससी की तैयारी करने वाला विद्यार्थी दोनों लाभान्वित होंगे इस बात के लिए आप हम पर भरोसा और विश्वास रखिए हमारी पूरी टीम मेहनत कर रही है हम ऐसे मनोरंजन हेतु आपके बीच में नहीं आए हैं पूरी कड़ी मेहनत और प्रतिबद्धता के साथ आपके बीच में आए हैं तो बड़ा अच्छा लग रहा है और काफ़ी खुशी मिल रही है कि एक बार फिर से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो इन्होंने अपना टाइम निकाला और लगातार मुझे सुन रहे हैं मैं फिर से बहुत बहुत धन्यवाद आपको देता हूं और अब मैं अपने मुख्य टॉपिक पर आता हूँ
डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले तो हम हिस्ट्री सब्जेक्ट में आपको बता दें कि हिस्ट्री सब्जेक्ट के अंतर्गत हमने पहले भी बताया है कि इस सब्जेक्ट के अंतर्गत दो प्रकार की क्लासेस हो जाती हैं एक तो एकेडमिक और दूसरा कम्पिटेटिव तो कम्पिटेटिव स्तर पे बात करेंगे कुछ विद्यार्थियों का ये मैसेज रहा है कि सर पूरी हिस्ट्री आप एक एक करके पढ़ाइए तो हम आपको बता दें कि पूरी हिस्ट्री को चैनल के माध्यम से कंप्लीट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है लेकिन अगर आप थोड़ा सा सहयोग हमारा करें तो भरोसा और विश्वास करिए हम पर हम पूरी इतिहास को आपको पढ़ा देंगे बस आपको करना क्या है कि जिन महत्वपूर्ण सेक्शन को पहले मैं आपसे कंप्लीट कराऊंगा उसको आप अच्छे से ध्यान देंगे क्योंकि परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से हम एक जो है एक इंडेक्स तैयार कर रखे हैं उस इंडेक्स के माध्यम से जो परीक्षा उपयोगी क्वेश्चंस जहां से आते हैं वहां के टॉपिक को कम्प्लीट करूँगा और चूँकि हिस्ट्री में तीन पार्ट होते हैं एंशियंट मिडवल और मॉडर्न यानी कि प्राचीन इतिहास मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास तो सबसे पहले हम एंशियंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन इतिहास से जो है अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे और प्राचीन इतिहास के अंतर्गत जितने भी टॉपिक आते हैं उन सारे टॉपिक को इंडेक्स आपके सामने आ जाएगा और प्रत्येक टॉपिक से जो है उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं पर परिचर्चा हम आपसे करेंगे लेकिन इन सब पर बात करने से पहले हिस्ट्री क्या है इतिहास किसे कहते हैं इसको हमें और आपको समझ लेना चाहिए तो जो लोग थक गए हों पाँच से सात मिनट दस मिनट में सुनते सुनते कि सर की वही आदत है कि क्लास में आते ही और फिर अब सबको परेशान कर दिए होंगे तो बिल्कुल क्षमा चाहता हूँ और देखिए काफ़ी लोगों का मैसेज आ रहा है कि सर नहीं 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 बिल्कुल हम परेशान नहीं हो रहे हैं तो मुझे पता है कि परेशान तो हो ही रहे होंगे फिर भी हम परेशान ही करेंगे लेकिन ज्ञान तो मिलना ही चाहिए अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हिस्ट्री क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों के बीच में ये बात बनी रहती है कि इतिहास क्या है देखिए कुछ लोग कहते हैं कि सर इस कहानी को इस टॉपिक में नहीं शामिल किया गया इस इस घटना को आप नहीं पढ़ाते हैं इस प्रकार की घटना को नहीं पढ़ाते हैं तो हम आपको बता दें इतिहास में हर प्रकार की घटना को नहीं पढ़ाया जाता है इतिहास क्या है इस बात को आप समझेंगे और तब आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार की घटना को पढ़ना और पढ़ाना है इतिहास क्या है वॉट इज द मीनिंग ऑफ हिस्ट्री इतिहास दो शब्दों से मिलकर के बना है इति प्लस हास इति का मतलब होता है ऐसा ही और हास का मतलब होता है निश्चित रूप से था अर्थात वे घटनाएं जो पास्ट में निश्चित रूप से घटित हुई हैं वही इतिहास है अब आप समझ गए होंगे कि हम इतिहास सब्जेक्ट के अंतर्गत उन्हीं घटनाओं का अध्ययन करते हैं जो पास्ट में निश्चित रूप से घटित हुई होती हैं और इस बात को मैं नहीं इतिहासकार इच कार ने भी कहा है कि अतीत की घटनाओं का वर्तमान में अध्ययन इतिहास कहलाता है लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या आएगी आप में से बहुत सारे विद्यार्थी कहेंगे कि सर आप विश्वास करिए हमने अपनी बाबा से सुना है अपने गांव के लोगों से सुना है कि एक प्रकार की ऐसी घटना हुई थी और मोहन के बाबा बहुत बड़े तीस मार खाते हैं लोग बताते हैं लेकिन उनके बारे में तो कभी क्लास से क्वेश्चंस और एग्जाम में नहीं बना और इस बात पर जो है हमारे गाँव के लोगों ने प्रमाण भी दिया तो जाहिर सी बात है कि अब ये बात तो सोचने वाली है ही क्योंकि हमने पहले ही आपसे बोला है अच्छा एक बात और ध्यान रखिएगा हमने बोला है का मतलब कि मैं नहीं इतिहासकार ने बोला है तो किसी बात को लेकर के हमारे और आपके बीच में कॉन्ट्राडिक्शन हो और आप अंदर ही अंदर सोच रहे हो कि मिल जाएंगे शशांक सर तो छोटा कर देंगे बड़ा कर देंगे तो थोड़ा सा ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए अब आप यहां पर देखिए कि हमने कहा कि अतीत की घटनाओं का यानी कि इतिहासकार ने कहा कि अतीत की घटनाओं का वर्तमान में अध्ययन इतिहास है और वहां पर हमने एक शब्द जोड़ दिया कि अतीत की उसी घटना को हम वर्तमान में अध्ययन करते हैं जो घटना निश्चित रूप से घटित हुई है और आप में से एक बालक आया और मुझसे बोला कि सर यह घटना निश्चित रूप से घटित हुई है और इसका भी अध्ययन करके आप अपने इस क्लास में पढ़ाइए तब मैंने उस बालक से बोला कि बालक इस बात को समझो जिस घटना के बारे में आप मुझसे बता रहे हैं आप मुझे प्रूफ तो करो वो घटना सही है कि गलत है मैं क्यों मान लू आपके गांव की बात आपके घर की बात मैं क्यों मानू तो बालक बोलेगा कि सर ठीक है हम इसको प्रूफ करते हैं लेकिन फिर मैं बोलूंगा कि देखो ध्यान रखना एविडेंस तीन है उस पर आपको प्रूफ करना है पहला आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट अगर आपके घर की घटना आपके गांव की घटना कहीं भी घटना पूरा तत्व विभाग आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट अगर इस घटना को प्रमाणित करता है आपकी घटना को तो हम मान लेंगे कि वो सही है और मैं पढ़ा दूंगा सेकंड लिटरेरी प्रोमिनेंट अगर किसी भी घटना को साहित्य यानी साहित्यिक सोर्स अगर प्रमाणित कर दे तो भी मैं मान लूंगा वो घटना सही है और तीसरा फॉरन ट्रेवलर्स विदेशी यात्रियों के यात्रा वृत्तांत यानी कि किसी भी घटना को अगर आप इन तीन सोर्स पर प्रमाणिक कर देते हैं तो निश्चित रूप से वह घटना इतिहास बन जाती है हाँ हो सकता है कि किसी एक्स नाम की घटना को तीनों सोर्स प्रमाणिक करें और यह भी हो सकता है कि कोई एक ही सोर्स प्रमाणिक करें 
अगर तीनों सोर्स प्रमाणिक करता है तो बहुत बढ़िया और एक करता है तो भी वह इतिहास सब्जेक्ट के अंतर्गत आ जाएगा तो शायद आप इस बात को समझ गए होंगे कि हमारे और आपके घर की जो घटनाएं होती हैं वह इतिहास सब्जेक्ट के अंतर्गत क्यों नहीं पढ़े जाते हैं क्योंकि उनको इन सोर्स पर प्रमाणिक नहीं किया गया है जिस दिन प्रमाणिक कर दिया जाएगा उस दिन हम बिल्कुल पढ़ाएंगे आपको पढ़ा रहे हैं आपकी जनरेशन को पढ़ाएंगे सबको पढ़ाएंगे तो शायद आप इस बात को अब गंभीरता से समझ रहे होंगे एक बार फिर से मैं इस डिफिनेशन को बता देता हूं ताकि मैं आगे की टॉपिक पर चलूं। तो मैंने कहा कि अतीत की घटनाओं का वर्तमान में अध्ययन इतिहास कहलाता है लेकिन अतीत यानी कि पास्ट के उन्हीं घटनाओं का वर्तमान में अध्ययन इतिहास कहलाएगा जो घटना निश्चित रूप से घटित हुई है और कौन सी घटना निश्चित रूप से घटित हुई है इसको तीनों सोर्स पर प्रमाणिक होना जरूरी है पहला आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट पुरातत्व विभाग के द्वारा दूसरा लिटरेरी प्रोमिनेंट और तीसरा विदेशी यात्रियों की यात्रा वृत्तांत लेकिन एक कहानी मैं आपको सुनाना चाह रहा हूँ उसके माध्यम से आप पूरी बात को समझ जाएंगे कुछ ऐसी भी घटनाएं होती हैं जो इन तीनों सोर्स पर प्रमाणिक नहीं होती हैं फिर भी इतिहास सब्जेक्ट के अंतर्गत घटित होती हैं मैं कुछ एक साल पहले जयपुर में क्लास ले रहा था और मैं इस कहानी को जो मैं आपको बता रहा हूं आप में से बहुत सारे विद्यार्थी मुझसे सुन चुके हैं बट चूंकि बहुत सारे नए विद्यार्थी जुड़े हुए हैं तो मैं इस कहानी के माध्यम से आपको जो मुख्य बिंदु जो मुझे बताना है वो समझाना ही है इस कहानी के माध्यम से अच्छा एक बात और ध्यान रखना हमारी अपनी क्लास को मनोरंजन हेतु तो बिल्कुल नहीं ध्यान में रखना है मेरे किसी भी एग्जांपल से अगर आपको आनंद आता है तो आप ध्यान रखना कि हमारा उद्देश्य आनंद देना नहीं है हमारा उद्देश्य है कि जो मैं आपसे बताना चाह रहा हूं उसको समझाना है तो मैं अब आपको मूल बिंदु पर आता हूं मैं जयपुर में क्लास ले रहा था और उस समय एक बहुत बड़े फिल्मकार हैं संजय लीला भंसाली साहब संजय लीला भंसाली साहब की एक फिल्म थी और उसको लेकर के बड़ा रोष रहा जनता के बीच में और उस फिल्म को अब आप जाने गए होंगे पद्मावत उस फिल्म की शूटिंग के दौरान कई सारी घटनाएं हो गई और राजस्थान की एक धार्मिक सेना है करड़ी सेना करड़ी सेना के द्वारा संजय लीला भंसाली को जो है सूट पर ही थप्पड़ मार दिया गया अच्छा करड़ी सेना ने थप्पड़ लगाया संजय लीला भंसाली को या गलत व्यवहार किया इससे संजय लीला भंसाली दुखी हुई तो इन सब के बीच भी मैटर क्या था आखिर में करड़ी सेना को क्या पड़ी थी कि वह जा करके इस तरह से हरकत करती है या जो भी होता है तो हम आपको जब हमें जानकारी मिली तो फिर उस बात को मैं आप तक रखता हूं क्योंकि यह इतिहास से रिलेटेड है इसलिए मैं इस बात को रखना चाहता हूं दरअसल संजय लीला भंसाली साहब पदमावत फिल्म की शूटिंग कर रहे थे और पदमावत की कहानी के माध्यम से मैं आपको उस बात को बताना चाहता हूं अच्छा पदमावत की कहानी जो मैं आपको बता रहा हूं मुझे पता है कि मुझसे बेहतर आपको इस कहानी के बारे में जानकारी है लेकिन यहां पर सिर्फ मैं मूल भाव बताना चाह रहा हूं कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं और उस बात को बताने के लिए कहानी तो बतानी ही पड़ेगी दरअसल घटना वन की है तेरह सौ ईस्वी के आसपास की घटना है राजस्थान के चित्तौड़ राज्य में राजा रतन सेन का शासन था सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था बहुत बढ़िया शासन था राजा रतन सेन के दरबार में जो जनता रहती थी उनके राज्य में जो जनता रहती थी बहुत ही सुखमय जीवन व्यतीत कर रही थी राजा रतन सेन की एक रानी थी जिनका नाम था नागमती नागमती समझ रहे हैं ना नागमती राजा रतन सेन रानी नागमती से बेपनाह मोहब्बत करते थे कैसी मोहब्बत करते थे आप बताएंगे हाँ बेपनाह मोहब्बत करते थे अच्छा उनके दरबार में एक तोता रहता था तोता समझ रहे हैं ना तोता का मतलब तोता तो उनके दरबार में एक तोता रहता था उस तोते का नाम था हिरामन तोता एक बार हुआ क्या कि तोता उड़ते 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 उड़ गया और उड़ के चला गया सिंघल द्वीप सिंघल द्वीप यानी कि वर्तमान श्रीलंका और वह सिंघल द्वीप की बागों में आनंद ले रहा था तोता है बाग में तो आनंद लेगा ही लेगा संजोक से जिस समय वह तोता सिंघल द्वीप की बागों में आनंद ले रहा था उसी समय सिंघल द्वीप की राजकुमारी भी बाग में आया करती थी तोता राजकुमारी को देखता था राजकुमारी तोते को नहीं देखती थी राजकुमारी क्यों तोते को देखे अच्छा मैं फिर कह रहा हूं कि कहानी में हो सकता है कि शब्द वाक्य बदल सकते हैं भाव वही आएगा तोता देखता था राजकुमारी नहीं देखती थी और तोते को जो है राजकुमारी से मोहब्बत हो गया लेकिन तोते को अपने राजा की भी याद आ रही थी अपने राज्य की भी याद आ रही थी अंततः वह तोता मन में इस भाव के लिए भाव को लेकर के जो है सिंघल द्वीप से चित्तौड़ चला आता है कि कहीं हो सकता है कि अट्रैक्शन हो राजकुमारी को लेकर के देखिए अट्रैक्शन और मोहब्बत में अंतर होता है अट्रैक्शन और मोहब्बत को मैं आपको कैसे समझाऊँ हाँ एक उदाहरण ये है 
जैसे कभी आप गर्मी की छुट्टियों में जब आप दसवीं बारहवीं पढ़ते होंगे और किसी रिलेटिव के वहाँ जाते होंगे दो चार दिन के लिए तो दो तीन दिनों के लिए जब आप वहाँ पर रहते होंगे तो उस रिलेटिव के वहाँ हम दूसरे जगह से भी कुछ लोग आया करते हैं और जब देखिए आप आप लोगों के बीच में उस टाइम जो बातें होती हैं कितना अच्छा लगता है और जब अपने अपने घर जाते हैं तो मतलब एकदम एक अलग प्रकार से माहौल बनता है कि मतलब वही कि चैन भी नहीं रहता है बेकरार रहते हैं और फिर तीन चार दिनों के बाद फिर कहीं और जाना हो जाता है तो वहाँ पर फिर वहाँ पर ऐसी बातें हो जाती हैं तो ये अट्रैक्शन है और मोहब्बत का मतलब होता है कि जब आप एक लंबे समय तक और खैर इस बात को परिभाषित करना बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं आप बेहतर समझ सकते हैं तो जो हिरामन तोता है उसको लगा कि जो है अट्रैक्शन है जब वो चित्तौड़ चला आया हाँ चित्तौड़ चला आया तो उसको लगा कि दो तीन दिनों में याद खत्म हो जाएगी लेकिन याद खत्म नहीं हुई हिरामन तोता परेशान था अब वो परेशान हो गया तो उसको लगा कि अगर जो है सिंघलद्वीप की राजकुमारी जो पद्मावती है अगर वो चित्तौड़ की रानी बन जाए तो फिर ज़्यादा बेहतर होगा तो वह राजा रतन सिंह के पास गया और राजा रतन सिंह से राजकुमारी पदमावती के बारे में उसने तारीफ की राजा रतन सिंह राजा थे ठीक है एक रानी नागमती पहले से थी दूसरी रानी भी आ सकती है अब राजा रतन सेन जो है इस बात को किसी से कह नहीं पा रहे हैं और मनी मन ख्वाबों में जो है पद्मावती को रानी बना लिया लेकिन नागमती से कैसे कहें क्योंकि हमने आपको पहले भी बताया था कि नागमती से भी अपना मोहब्बत करते हैं लेकिन नागमती उनकी पीड़ा को समझ रही थी नागमती उनकी पीड़ा को उसी प्रकार समझ रही थी जिस प्रकार आप देखेंगे कि द्वापर में देवव्रत यानी कि भीष पिता अपने पिता सांतन की पीड़ा को समझते हैं सांतन का प्रेम सत्यवती से था तो आप देखेंगे कि अब यहां पर नागमती अपने पति को उस रूप में नहीं देखना चाह रही है जो पर, परेशानी का रूप होता है तो नागमती ने कहा कि आप अपनी परेशानी का कारण बताएं तो राजा रतन सिंह ने अपनी समस्या को जब बताया तो नागमती ने कहा कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है आप रानी पदमावती को अगर राजकुमारी पदमावती को रानी पदमावती बना के खुश रहते हैं तो बिल्कुल क्योंकि आपकी खुशी में ही हमारी खुशी है अब राजा रतन सिंह रानी नागमती से परमिशन लेकर के सिंघलद्वीप रवाना हुए और वहाँ पर जो है राजकुमारी पदमावती को रानी पदमावती बनाने में सफल हुए राजा रतन सिंह राजकुमारी पदमावती को रानी पदमावती बना करके चित्तौड़ में आ गए और नागमती और पदमावती दोनों बहने साथ में रहने लगी एक बार की घटना है हीरामन तोता रानी पदमावती को देख रहा था और इस घटना की जानकारी राजा रतन सेन को हो गई राजा रतन सेन ने हिरामन तोते को देश निकाला कर दिया हिरामन तोता बड़ा नाराज हुआ और अपने इस अपमान का बदला लेने के लिए वह सोच ही रहा था कि उसके दिमाग में आया कि बदला लिया जाना चाहिए अब वह चल देता है दिल्ली उस समय दिल्ली सल्तनत में शासन दिल्ली सल्तनत का शासन था और दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी शासन कर रहा था हिरामन तोते ने अलाउद्दीन खिलजी से जो है रानी पदमावती की रूप रंग का वर्णन किया और अलाउद्दीन पागल हो गया और कहा जाता है कि अलाउद्दीन पांच लाख सेनाओं के साथ जो है वन थ्री जीरो थ्री तेरह सौ तीन ईस्वी के आसपास चित्तौड़ को घेर लिया जब चित्तौड़ को अलाउद्दीन खिलजी ने घेर लिया तो एक बात हम और आपको बता दें अलाउद्दीन के बारे में कहा जाता है कि अलाउद्दीन शासक बनने के बाद किसी भी एक युद्ध में भाग नहीं लिया था जितने भी युद्ध लड़े गए थे उसका सेनापति मलिक काफुर युद्ध को जीतता है पहला ऐसा युद्ध था जिसको अलाउद्दीन लड़ने के लिए जा रहा है अलाउद्दीन वहां पहुंचता है चारों तरफ सेनाएं चित्तौड़ को घेर लेती हैं राजा रतन सिंह परेशान राजा रतन सिंह और अलाउद्दीन के बीच में बात होती है अलाउद्दीन ने कहा कि सुना हूं कि जो महारानी आई हैं वो बेहद खूबसूरत हैं राजा रतन सिंह घबरा गए उन्होंने कहा कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है नॉर्मल है अलाउद्दीन ने कहा कि नॉर्मल एब नॉर्मल की बात नहीं है अब तो हम जो है जरूर देखना चाहेंगे और एक बात और हम आपको बता दें अलाउद्दीन की सेना में जो पाँच लाख सैनिक थे उसमें तकरीबन चार लाख सैनिक राजपूत सैनिक थे इसी वजह से चित्तौड़ परेशान था जो भी है अब आप यहाँ पर देखेंगे राजा रतन सेन के सामने समस्या लेकिन अब एक बात बताइए किसी भी आ, किसी के भी परिवार को लेकर के पत्नी को लेकर के कोई ये कहता है कि बस एक बार दिखा दो और हम चले जाएंगे तो आप समझ सकते हैं कि कैसी समस्या आ सकती है और सामने वाला अगर दुश्मन से घिरा हो तो अंदर ही अंदर वो पागल हो जाएगा राजा रतन सेन परेशान हो गए लेकिन अलाउद्दीन को कुछ कह नहीं पाए और वो चल देते हैं महल की तरफ जब उनकी इस पीड़ा को रानी पद्मावती सुनती हैं अच्छा रानी पद्मावती एक बहुत बड़ी योद्धा भी थी तो उन्होंने कहा कि अगर देखने दिखाने से चित्तौड़ राज्य की रक्षा हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है अलाउद्दीन देख सकते हैं अब अलाउद्दीन रानी पद्मावती को देखता है अच्छा रानी पद्मावती को अलाउद्दीन किस तरह से देखा इस बात को कहना बड़ा मुश्किल है कुछ लोगों ने कहा कि अलाउद्दीन स्टोन पहनता था उस पर रानी पद्मावती की छाया कुछ लोगों ने कहा कि मिरर में उन्होंने पद्मावती को देखा कहीं पर भी देखा देखा और देखते ही बेहोश उसके बाद जब उसे होश आया तो पदमावती पदमावती यानी कि वही भाव की तुझको ही समझ गए होंगे अब समस्या आ गई देखने दिखाने की बात थी बाकी और आगे की बात तो थी नहीं तो कहा जाता है कि अब यह अपमान राजा रतन सेन को बर्दाश्त नहीं हुआ और युद्ध दोनों के बीच में हुआ जिसमें आप देखेंगे षड्यंत्रों का शिकार हुए राजा रतन सेन और उन
ठीक है अब अलाउद्दीन खिलजी रानी पदमावती को प्राप्त करने के लिए महल की तरफ आगे बढ़ता है कहा जाता है कि जो है सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी अपना एक एक कदम आगे बढ़ा रहा था और उधर रानी पदमावती अपने जो है सत, अपनी सत, अपनी अपनी जो है अपनी रक्षा करने के लिए जो है यानी अपने सतित्व को बचाने के लिए जो है वह जौहर व्रत के द्वारा अपने प्राण को त्यागने की क्रिया में आगे बढ़ रही थी कहा जाता है कि जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी रानी पदमावती को आलिंगन करना चाह उसी समय रानी पदमावती जो है जौहर प्रथा के द्वारा अपने शरीर का त्याग कर दिया और इस तरह से जो है वह राजस्थान के ही इतिहास में नहीं अभी तो पूरे विश्व इतिहास में जो है वह एक धार्मिक महिला के रूप में उनका अपना आज परिचय दिया जाता है और देवी का दर्जा प्राप्त कर लिया अब दिक्कत यह था कि संजय लीला भंसाली जो फिल्म बना रहे थे उसमें कर्डी सेना ने उनको थप्पड़ क्यों लगाया एक्चुअली संजय लीला भंसाली जो फिल्म बना रहे थे उसमें कहीं पर इस बात को दिखाने की बात थी कि अलाउद्दीन खिलजी पदमावती को लेकर के क्या सोचता है अब सबसे बड़ी बात है कि जो पदमावती को लेकर के अलाउद्दीन खिलजी सोच रहा है अगर उसको इस जगह पर दिखाया जाएगा तो एक अलग प्रकार की समस्या आ जाएगी भाई हम किसको लेकर के क्या सोचते हैं अगर उस इमेज को सीधे दिखने लगे और बोर्ड पर आ जाए या किसी के सामने सीधे आ जाए कि मैं इनको लेकर ये सोच रहा हूँ तो सिचुएशन आप समझ सकते हैं और इस बात को लेकर कर्डी सेना को बड़ा आपत्ति था इसलिए आप देखेंगे कि कर्डी सेना ने कहा कि अलाउद्दीन क्या सोचता है उसको सोचने दो लेकिन यहाँ पर दिखाना नहीं है और जो संजय लीला भंसाली इस चीज़ को दिखाना चाह रहे थे इसी पर कर्डी सेना को आपत्ति हुआ और वहाँ पर विवाद उत्पन्न हुआ अब देखिए कहने का मतलब क्या है जब ये बात ये मैटर आगे बढ़ा तो कई सारे लोगों को समस्या आ गई कि जो है कुछ लोग संजय लीला भंसाली के साथ हो गए कुछ लोग जो है कड़ी सेना के साथ हो गए तो जब ये मुद्दा आगे बढ़ा तो ये हुआ कि पहले ये साबित करना है कि पदमावती इतिहास है कि नहीं जो मैं अब मुख्य बात आपसे बता रहा हूँ बात कहानी की नहीं अब ये मुख्य बात समझिए मैंने पहले ही बताया था कि अगर पदमावती इतिहास है तो संजय लीला भंसाली को इस प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए और अगर पदमावती इतिहास नहीं है तो संजय लीला भंसाली बिल्कुल फिल्म बना सकते हैं तो देखिए किसी भी घटना को इतिहास होने के लिए जो है आप देखेंगे आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट इसके साथ ही साथ आप देखेंगे लिटरेरी प्रोमिनेंट या फिर विदेशी यात्रियों की यात्रा वृत्तांत इन तीनों सोर्स पर उसको प्रमाणिक करना होता है तो आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट उतना ठीक तरीके से प्रमाणिक नहीं करता विदेशी यात्रियों की यात्रा वृत्तांत बिल्कुल प्रमाणिक नहीं करते आप देखेंगे लिटरेरी प्रोमिनेंट साहित्यिक सोर्स जो होते हैं उसमें आप देखेंगे कि साहित्यिक सोर्स एक सोर्स है बारह माशा मलिक मोहम्मद जैसे जो सूफी साहित्यकार रहे उनकी एक रचना है उन्होंने उसमें जो है इस बात का जिक्र किया है रानी पदमावती के बारे में तो कहा जाता है कि मलिक मोहम्मद जैसी की जो रचना है उसमें इस बात का उल्लेख है और इस तरह से साहित्य प्रमाणिक करता है और ये जो पदमावती है वह इतिहास है लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह है साहित्य किसी भी घटना को प्रमाणिक करता है वह अथेंटिक तब होता है कि जब घटना घट गट रही हो और साहित्यकार उसी के समय काल में हो घटना कब की हुई और साहित्यकार दो से ढाई सौ साल बाद क्योंकि मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत की जो रचना की है आप देखेंगे कि पद्मावत की वह रचना वन फाइव फोर जीरो पंद्रह सौ चालीस ईस्वी के आसपास हुई है तो एक लंबा गैप है करीब दो से ढाई सौ साल का अंतर है इसीलिए उतना एथेंटिक नहीं माना गया अब संजय लीला भंसाली का पक्ष मजबूत पड़ रहा था लेकिन उस पर कड़ी सेना ने कहा कि भंसाली साहब एक बात मैं आपको बताऊं तो भंसाली साहब ने कहा कि भाई जो भी बताना है दूर से बताइएगा कड़ी सेना ने कहा कि भंसाली साहब आप देखेंगे कि रामायण और महाभारत को लेकर के बहुत सारे सीरियल बने हुए हैं रामायण और महाभारत में जो लोग हैं विशेष करके रामायण की मैं बात करूं या रावण है वह माता सीता को लेकर के जो भी कुछ सोचता है क्या उसको जो है रामानंद सागर ने दिखाया क्या नहीं ना और दिखाते तो क्या होता समझ में आपको आ रहा है तो क्यों नहीं दिखाया क्योंकि रामायण धर्म और आस्था से जुड़ा हुआ जबकि अभी तक जो है उस पर जो है इसका रिसर्च जारी है और आने वाले समय में बहुत सारे सोर्स प्राप्त हो रहे हैं जल्दी ये महाकाव्य प्रमाणिक हो जाएगा इतिहास सब्जेक्ट के स्तर पर तो चूंकि अभी तक संशय था उसमें या कई तरह की बाधाएं थी लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि उस पर इस प्रकार की फिल्म नहीं बना सकते हैं भले ही संशय है क्यों नहीं बना सकते क्योंकि लोगों के धर्म और आस्था का विषय है उसीलिए पदमावती चाहे सही हो चाहे काल्पनिक हो अगर आप इस पर इस प्रकार किसी भी प्रकार का विषय इस इस विषय पर किसी भी प्रकार के जो है अलग प्रकार से इसको प्रस्तुत करेंगे तो समस्या तो होगी ही इसलिए हम आपको जो मुख्य बात कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो मेन बात आपको ये देखना है कि हमने आपको बताया कि आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट लिटरेरी प्रोमिनेंट और फॉरेन ट्रेवलर्स इन सब के द्वारा तो आप देखेंगे कि इतिहास सब्जेक्ट का अध्ययन तो किया ही जाता है इनके सोर्स के माध्यम से लेकिन अगर ऐसी कोई घटना 
जो आपके धर्म और आस्था से जुड़ा हुआ है तो वह भी इतिहास सब्जेक्ट के अंतर्गत आ जाता है तो हालांकि हमारे आज के इस अभी तक की बात में आ, किसी विशेष प्रकार के ऐसे क्वेश्चंस नहीं बन सकते हैं जो आपकी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो लेकिन इतना हम आपको जरूर बता दें कि आज आप इतना जरूर समझ पा रहे होंगे कि हिस्ट्री क्या है अब इतिहास अतीत की घटनाओं का वर्तमान में अध्ययन और सोर्स पर प्रमाणिक ठीक है तो यहाँ अब इस जो है जो मुद्दे पर बात करने के बाद अब हम आगे बात करते हैं हिस्ट्री सब्जेक्ट आप देखेंगे तीन पार्ट में इसका डिवीज़न हुआ है एंशियंट मिडेवल मॉडर्न सबसे बात ये मुख्य बात ये है कि हम इस क्लास में जो हमारा मुख्य उद्देश्य है हमारा उद्देश्य ये है कि एंशियंट हिस्ट्री के किस टॉपिक से किस प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं उन सभी टॉपिक को मैंने पहले डिसाइड कर लिया है वहाँ पर मैं आपसे डिस्कस करूँगा उस टॉपिक से अब तक कमीशन के जितने भी क्वेश्चन पेपर बने हुए जितने भी क्वेश्चंस बने हुए हैं किसी भी कमीशन के उन सारे क्वेश्चन पर मुझे आपसे डिस्कस करना है आपकी तैयारी बेहतर होनी चाहिए इसके लिए हमारे साथ इसके बाद आप देखेंगे मिडेवल इंडिया में वहाँ पर भी हम यही काम करते हैं और मॉडर्न हिस्ट्री में भी यही करेंगे इसके बाद इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस आज़ादी के बाद का भारत और विश्व इतिहास पर भी हम आपके साथ कंटिन्यू रहेंगे तो एक लंबा समय हमारे और आपके बीच में चलेगा बट हाँ इस बात को ध्यान रखना कि हम उन्हीं महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आपसे चर्चा करेंगे जो आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा बेहतर है और एक इंफॉर्मेशन हालांकि अभी मैं नहीं चाह रहा था आपको देना बट फिर भी मैं आपको बता रहा हूं कि जो विद्यार्थी इतिहास सब्जेक्ट में रुचि रखते हैं उनके लिए हमारा अपना एक कोर्स रेडी हो रहा है जो विद्यार्थी इतिहास सब्जेक्ट में रुचि रखते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ या जो आगे कंपिटेटिव एग्जाम्स को विशेष रूप से ध्यान देंगे तो जैसे ही हमारा वह कोर्स तैयार होता है तो आप एक बार मुझसे संपर्क करेंगे या फिर मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा तो अभी आपके परीक्षा के ध्यान में रखते हुए चूंकि कोर्स बन रहा है तो काफ़ी परीक्षा उपयोगी होगा खैर जब तक वे सारी बातें हों कि तब तक हम आपसे अपने सब्जेक्ट पर परिचर्चा करते रहेंगे तो हिस्ट्री के अंतर्गत पहला हमारा जो टॉपिक होगा वह होगा प्राचीन इतिहास अब एंशियंट हिस्ट्री में जिस जिस टॉपिक के अंतर्गत हम बात करेंगे या मिडेवल या मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत उसको मैं एक बार आपसे दिखा देना चाहता हूँ एक बार आप उसको देख लें हिस्ट्री का वो टॉपिक आप एक बार मुझे बस जस्ट फ्यू सेकेंड जो पूरा एंशियंट मिडेवल मॉडर्न का क्लिक कीजिए आपसे परिचर्चा करेंगे आप यहाँ देखिए हेडिंग में देखिए लिखा हुआ रेखा चित्र के माध्यम से इतिहास के कालखंड का विभाजन तो यहाँ पर आप देखेंगे इतिहास के कालखंड का विभाजन एक तो आप देखिए यहाँ पर प्राग ऐतिहासिक काल क्षमा चाहता हूं प्राग ऐतिहासिक काल प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हम लोग पुरा पाषाण काल मध्य पाषाण काल नव पाषाण काल को देखेंगे इसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल सेकंड टॉपिक जिसमें हम लोग सिंधु घाटी की सभ्यता को देखेंगे वैदिक कल्चर को देखेंगे वैदिक कल्चर में दो पार्ट है ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल ठीक है इसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे आद्य ऐतिहासिक काल अच्छा ये प्राग ऐतिहासिक काल आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल ये सब क्या होता है इसको सब हम डिस्कस करेंगे अभी आपको जल्दबाजी नहीं करना है अभी सिर्फ हम आपको बता रहे हैं कि हमें किस तरह से अपने आप को जो है यहाँ पर आपको बताना है और कैसे क्लास को कंटिन्यू करना है आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत प्राचीन भारत का जो इतिहास है जिसके अंतर्गत महाजनपद ठीक है मगध साम्राज्य मौर्य साम्राज्य ठीक है फिर इसके बाद संगम काल जिसमें चेर पांडे चोल फिर मौर्योत्तर काल गुप्त काल हर्षवर्धन ठीक है इसके बाद आप यहाँ देखेंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास जिसके अंतर्गत पूर्व मध्यकालीन भारत जो आठवीं सेंचुरी से बारहवीं सेंचुरी तक आप देखेंगे यहाँ पर और ठीक है और यहाँ आप देखेंगे कि पूर्व मध्यकाल में उत्तर भारत के अंतर्गत राजपूतों का इतिहास पढ़ना है फिर पाल प्रतिहार ठीक है दक्षिण में दक्कन के क्षेत्र में चालुक्य पल्लव राष्ट्रकूट दक्षिण में चेर पांड्य चोल शाही चोल और आप यहां देखेंगे फिर उत्तर मध्यकालीन के अंतर्गत बारहवीं सेंचुरी से अठारहवीं सेंचुरी तक आप देखेंगे उत्तर भारत में दिल्ली सल्तनत चौहान और यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है हाँ ठीक है मुगल दक्कन के अंतर्गत विजयनगर और बहमनी और दक्षिण में आप देखेंगे चोर देवगिरी के यादव वारंगल काकती द्वार समुद्र इसके बाद आधुनिक भारत जो आप यहाँ पर देख रहे हैं उसमें हमने अलग से लिखा नहीं है बट आप समझ पा रहे होंगे कि 1707 सेवन जीरो सेवन ईस्वी से लेकर के 1947 फोर्टी ईस्वी तक का जो इतिहास है वह मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा अब आप अगर 
एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो शायद आप यहाँ पर इस बात को देख पा रहे होंगे कि इस टॉपिक के अंतर्गत सारे क्वेश्चन आपके कवर कर लिए जाएंगे और एक बार मैं आपको फिर बता दे रहा हूँ कि जो भी हमारा क्लास होगा उसमें हमारा यही उद्देश्य है कि अब तक जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं किसी भी परीक्षा की तैयारी आप कर रहे हो सारे क्वेश्चन को अपने टॉपिक के अंतर्गत लाया गया है और उसको अच्छे से समझाया जाएगा पहले हम आपको उस टॉपिक को बता देंगे उस टॉपिक के अंतर्गत हम उन सारे प्रश्न को लेकर के आएंगे जो कमीशन ने अब तक पूछा है और उसके बाद संभावित क्वेश्चंस कमीशन क्या पूछ सकता है उस प्रकार के प्रश्नों पर भी हम जो है आपसे परिचर्चा करेंगे तो कम से कम ये सारी बातें आपको विशेष रूप से ध्यान देनी है लेकिन हाँ आप वादा मुझसे ये करेंगे कि जब आप जिस टॉपिक को मैं आपको बता रहा हूँ उसको आप पूरा कर लेंगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि मैं आपको बता दूँ बिना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस के आप कभी भी एग्जाम में बेहतर नहीं कर पाएंगे इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस करना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस आप हमारे तरीके से करेंगे जैसे मैंने आपको बताया है कि किसी भी क्वेश्चंस के जो ऑप्शन होते हैं सारे ऑप्शंस को आपको देखना है एक बार आप कड़ी मेहनत करके देखिए हम आपको बता देंगे बस एक ही बार मेहनत करनी पड़ेगी और एक परीक्षा अगर आप पास करते हैं तो सारे एग्जाम्स को आप बेहतर ढंग से क्लियर कर पाएंगे तो बहुत सारी बातें हमारे आपके बीच में हो रही हैं और चूँकि आज हमारी आपकी पहली क्लास है और आई होप कि थोड़ा सा आप भी थका हुआ महसूस कर रहे हैं मैं फिर से आपको विश्वास दिलाता हूं कि हिस्ट्री की जो हमारी क्लास है वो बहुत ही सहज और सरल होगी जो विद्यार्थी हमसे पढ़े हुए हैं निश्चित रूप से इस बात को समझ पा रहे होंगे लेकिन जो नए विद्यार्थी हमें वॉच कर रहे हैं इस टाइम वह भी आप जो है आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं दूसरे आप अगर हमारी एक प्रार्थना स्वीकार करें तो मैं अपनी बात को आपसे करूँ ठीक प्रार्थना हमारी ये है कि हमारे इस YouTube चैनल पर हिस्ट्री कॉन्सेप्ट बाई शशांक पाठक या शशांक सर हिस्ट्री जिस पर मैं अभी आपके साथ लाइव हूँ आप किस किसी भी सेंटर से आप हमें सुन पा रहे हैं देख पा रहे हैं आप अपना नाम और जिस सेंटर से आप हैं जैसे इंदौर हैं जयपुर हैं इलाहाबाद लखनऊ दिल्ली आप ज़रूर मैसेज करेंगे क्योंकि हमारा उत्साह आपके मैसेज कमेंट से ही बढ़ता है आपके कमेंट नकारात्मक भी हो सकते हैं सकारात्मक भी हो सकते हैं दोनों स्वीकार हैं मेरे लिए नकारात्मक हैं जिस किसी भी पॉइंट पर मैं बेहतर करने का प्रयास करूँगा और सकारात्मक होगा तो मैं और भी बेहतर करने का प्रयास हूँगा हो सकता है कि आप आधे घंटे में थक गए हों बट एक मिनट का और समय आप लेकर के आप इस काम को ज़रूर करेंगे कि आपका कमेंट हमारे लिए उत्साहवर्धक होगा हमने बहुत सारे अपने क्लासेस को ऑफ कर दी है क्यों क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी लगातार हमसे जुड़ करके इस बात को कह रहे थे तो शायद आप हमारी इस बात को समझ पाएंगे अगर हम थोड़ी मेहनत करके आपके साथ आ रहे हैं तो निश्चित रूप से आप इस बात को ध्यान देंगे करेंगे आप जिस किसी भी स्टेट से हैं जिस किसी भी सेंटर से हैं आप, आपको अपना कॉन्टेक्ट नंबर नहीं भेजना है आप अपना नाम और अपने स्टेट का नाम और कमेंट में आप जो भी चाहें आप उस बात को लिख सकते हैं प्रत्येक विद्यार्थी से हमारा ये रिक्वेस्ट है यही हमारे लिए उत्साह होगा और हर क्लास की तरह अगर आप जो लाइक है उसको टच कर देते हैं और बगल में रेड में सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसको टच करते हैं तो फिर तो बहुत बेहतर होगा अच्छा हाँ घंटी भी होता है अगर आप उसको घंटी बजा देंगे तो अपनी भी घंटी थोड़ी बज जाएगी ठीक है तो सबसे पहले अब अन्य सारी बातों को मैं कल करूं कि उससे पहले बात को भी समाप्त करता हूं जिन जिन विद्यार्थियों ने आज अपने साथ जुड़े हैं उनको मैं एक बार फिर से हृदय से स्वागत करता हूं और मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं अपनी इस क्रमबद्धता और जो है क्रमता पर कंटिन्यू रहूंगा आपका सहयोग हमारे लिए बड़ा सराहनीय है और जल्द ही और बेहतर करने का प्रयास करेंगे तो आखिरी बात मैं फिर कह रहा हूँ कि आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा और जब भी बेहतर मैं कर पाऊँगा बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू